Всем привет! Это я, Данил Жданько. Ну вот и прошли такие неожиданные и в то же время такие долгожданные праздничные каникулы. Кстати, вы знаете, что по количеству красных дней календаря Беларусь на предпоследнем месте среди стран Европы. Видите, я времени зря не терял, а собирал для вас ничего себе ньюс. Сегодня я расскажу и покажу, какой титул присвоили Зене на Евровидении 2019, как правильно сходить на футбол в Бресте и что стало центром арт-жизни в агрогородке Кольна. Ирония судьбы или а где же еще могли найти картины Ивана Ивазовского, если не в море? Вблизи мыса Тарханкут в Крыму нашли полотна знаменитого мариниста. Аквалангисты обнаружили картины на борту судна, затонувшего сотню лет назад в Черном море. Ничего себе! Подъем находок временно приостановили из-за риска их повреждения. Игра престолов добралась и до подземелья. Звучит грозно? На самом деле все гораздо прозаичнее. В московском метро установили железный трон из культового сериала. Теперь столичная подземка – самое популярное место для селфи. Ничего себе! А не так давно рядом с троном прогуливались аниматоры в образах главных героев киносаги под знаменитый саундтрек к «Игре престолов». Даю точную навигацию. Станция – деловой центр. Сегодня пройдет первый полуфинал Евровидения 2019, и букмекеры уже определились с лидерами песенного конкурса. По их версии, главный претендент на победу – нидерландец Дункан Лоуренс. Ну, кстати, Сергею Лазареву также пророчат высокое место. В списке лидеров еще итальянец Махмуд с песней «Солди». В аутсайдерах Евровидения 2019 представители Черногории, группа «Димол». Черногорцы приедут на шоу с песней «Хивен». Белорусские Зени пророчат 35 место. Но это только лишь догадки букмейкеров. А уже сейчас Зена получила титул «Принцесса Евровидения 2019». Она покорила всех своей открытостью, позитивом и задором. Зена, держим за тебя кулачки. Старые покрышки всегда были главным объектом народного творчества. Но чтобы так, Анатолий из Житковичского района создает из них оригинальные формы и причудливые фигуры. Сейчас во дворе Анатолия в агрогородке Кольна есть и огромная змея, и будильник великан, и даже байк в натуральную величину. Когда закончились свои покрышки, шины стали приносить односельчане. Вы не знаете, что такое романтика медового месяца, если вы не Евгений и Александра Сидельник. Эти молодожены отправились в свадебное путешествие в Грузию на велосипедах. Вместе с ними расстояние в 5000 километров преодолевает их пес Клиган. Для собаки супруги сделали специальную будку на колесах. Несмотря на то, что маршрут периодически изменяется, по предварительным подсчетам в одну сторону ребята будут ехать два месяца. Если в кино есть места для поцелуев, то почему на футболе не может быть мест для подглядывания? Маркетологи Брестского Динамо решили продавать новый вид билетов – геймпиппин – подглядывание за игрой. По их словам, были примеры, когда за игрой подсматривало 300 человек. Но недавно наблюдательный пост за стадионом со стороны улицы Гоголя стал непригодным для просмотра. Обзор футбольного поля перекрыт баннерами, однако традиции сильнее обстоятельств. Поэтому в фаншопе предусмотрели возможность купить билеты на места для подглядывания и всего-то за 5 рублей. Конечно же, по законам маркетинга количество мест ограничено. Если вы давно не были на выставке современного, я бы даже сказал молодежного искусства, отправляйтесь в Гродненские троллейбусы. В них развесили почти тысячу детских рисунков, на которых изображено то, что ассоциируется у детей с миром и радостью. Организаторы просят бережно отнестись к творениям юных художников. А пока вы спешите за билетом в Гродно на троллейбусный вернисаж, я, Даниил Жданько, отправляюсь искать все самое интересное, что происходит в мире и Беларуси. Это были Ничего себе Ньюс. Всем пока.